एक्सपोर्ट मार्केटिंग में लॉजिस्टिक्स की बहुत अहमियत है और लॉजिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हाउ द थिंग्स वुड बी पैक्ड एंड मूव्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री तो इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो कंटेनराइजेशन का है कंटेनराइजेशन जैसे के नाम से ही मालूम हो रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट द पैकेजिंग इन द कंटेनर्स ये कंटेनर्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे लोहे के बॉक्सेस हैं जिनके यूनिवर्सल साइजेस हैं यूनिवर्सल साइज से मुराद ये है कि सारी दुनिया में एक ही साइज के कंटेनर इस्तेमाल होते हैं इससे क्या फायदा है इससे फायदा ये है कि जो हैंडलिंग है इसकी मुख्तलिफ पोर्ट्स में वो आसान हो जाती है इसका जो रखना है शिप्स में वो आसान हो जाता है शिप्स डिजाइन किए जाते हैं इनके साइजेस को मद्देनजर रख के इसी तरह पोर्ट्स के ऊपर जो फैसिलिटीज हैं वो भी इन यूनिवर्सल कंटेनर्स के साइजेस को मद्देनजर रख के तश्कील दी जाती है कंटेनराइजेशन से पहले क्या होता था कंटेनराइजेशन uh, से पहले ये था कि जो लोड था जो सामान था जो अशिया थी वो मुख्तलिफ तरीके से लोड की जाती थी शिप्स में फॉर एग्जाम्पल मसल वो बैग्स हो सकते थे मसल बैरल्स हो सकते थे मसल वुडन बॉक्सेस और आयरन बॉक्सेस हो सकते थे तो बहुत वक्त दरकार होता था उनकी लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इसके अलावा अब ये भी देखिए कि जो लोड है जो सामान है जो अशिया एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है वो सीधा ही उसने शिप में नहीं जाना बल्कि उससे पहले भी एन मुमकिन है कि वो आ, कुछ और ट्रांसपोर्ट मोड्स इस्तेमाल करे जैसे बाय रोड जाए ट्रक के जरिए या आ, ट्रेन के जरिए पहुंचे आ, आ, पोर्ट के ऊपर इसी तरह जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा यानी कि जिस मुल्क के लिए एक्सपोर्ट किया गया है वहां पहुंच जाएगा तो उस वहां पे भी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज होंगे उस लोड को उन अशिया को इम्पोर्टर के गोडाउन वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए तो ये बहुत जरूरत थी कि कोई ऐसा यूनिवर्सली एग्रीड मोड यूज किया जाए पैकेजिंग का जिससे टाइम की और लेबर की और एफर्ट की बचत हो सके और मामला जो हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएं। कंटेनराइजेशन को बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है बिजनेस डिक्शनरी ने आई रीड इट फॉर यू दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो इन कंटेनर्स दैट कैन बी इंटरचेंज बिटवीन शिप्स ट्रेन्स एंड ट्रक्स विद स्टैंडर्डाइज हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड विदाउट री हैंडलिंग द कॉन्टेंट्स तो वही जैसे हमने कहा कि जो कॉन्टेंट्स हैं उसके वो उसमें एक दफा कंटेनर में हम फिक्स कर देते हैं तो इसके बाद हम उन कॉन्टेंट्स को छेड़ते नहीं है यानी वो कंटेनर बार बार खुलता और बंद होता नहीं है बल्कि वो कंटेनर सील होके पैक होके मूव करता रहता है और ये मूवमेंट ट्रक्स के जरिए भी हो सकती है रेल के जरिए भी हो सकती है और शिप के जरिए भी हो सकती हैं तो जो उसके अंदर कंटेंट्स हैं वो वैसे ही फिक्स्ड रहेंगे और एक बहुत अहम बात कि जो इक्विपमेंट है इनको हैंडलिंग के लिए हैंडलिंग का मतलब है कि जैसे अनलोडिंग फ्रॉम द शिप ठीक है एंड लोडिंग इन द शिप उसके लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है जो क्रेन यूज की जाती हैं वो स्टैंडर्डाइज होती हैं देखिए अगर सोचिए कि अगर मुख्तलिफ किस्म हर मुल्क के अपने मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर्स हों मुख्तलिफ साइज के कंटेनर्स हों तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरे मुल्कों के लिए उनको हैंडल करना तो उनको मुख्तलिफ किस्म की क्रेन रखनी पड़ेंगी मुख्तलिफ साइज को जो हैंडल कर सकें तो ये यूनिवर्सली एग्रीड कंटेनर साइज बन चुके हैं जिनके जरिए जो एक्सपोर्ट है और इंटरनेशनल ट्रेड है 
उसके लिए बहुत सारी आसानियां बन गई हैं सो कंटेनराइजेशन इज बेसिकली ए स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट यूजिंग कॉमन साइज ऑफ स्टील कंटेनर कंटेनर स्टील के होते हैं और एक ही साइजेस के होते हैं uh, एक ही साइजेस हम इसलिए कह रहे हैं कि एक साइज नहीं है एक से ज्यादा साइजेस हैं आमतौर पे तीन किस्म के साइजेस हैं जिसमें स्टील कंटेनर बनते हैं और इनके जरिए uh, जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं सो दिस इंपॉर्टेंट कार्गो मूविंग टेक्निक वॉज डेवेलप्ड इन द मिड ट्वेंटी सेंचुरी अच्छा अब ये कंटेनर तो इससे पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं मसन ये कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी गुड्स की मूवमेंट के लिए ब्रिटेन ने कंटेनर्स यूज किए हैं लेकिन जो ट्रेड थी जो इंटरनेशनल ट्रेड थी उसमें कोई यूनिवर्सली एग्रीड सिस्टम नहीं था ये ट्वेंटी सेंचुरी के मिड में इसके ऊपर एफर्ट्स शुरू हुई कंटेनर्स डेवलप किए गए और फिर थ्रू मुख्तलिफ राउंड ऑफ डिस्कशन इसके ऊपर एग्री किया गया इन नाइनटीन सिक्सटीज कंटेनराइजेशन बिकेम ए मेजर एलिमेंट इन ऑशन शिपिंग तो उन्नीस सौ साठ एंड देर आफ्टर ये एग्री कर लिया गया कि जो ऑशन शिपिंग है वो इन मखसूस साइजेस के कंटेनर के जरिए ही होगी सो न्यू लार्जर एंड फास्टर शिप्स वर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कैरिंग कंटेनर्स उसके बाद जो शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसके लिए बड़ी आसानी हो गई और जो शिप्स कार्गो शिप्स डिजाइन किए गए डेवलप किए गए वो इन मखसूस साइजेज को मद्देनजर रख के ही किए गए यानी कि उसमें जगह बचे भी ना और इस तरह से उनको डिजाइन किया जाए कि जो मखसूस साइजेज हैं जैसे ट्वेंटी फीट और फोर्टी फीट के कंटेनर्स वो उसमें बड़ी आसानी से रखे जा सके इट अलाउड इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग अब जब इक्विपमेंट जो है उनको हैंडलिंग करने का उनकी लोडिंग और अनलोडिंग करने का और जो बर्थ्स हैं और शिप के लिए और फिर इनके जो वेयर हाउसेज हैं और शिप्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उस तरह से डिवेलप किए गए कि इन 20 फुट और 40 फुट के कंटेनर्स को आसानी से एक दूसरे के ऊपर रखा जा सके तो दीज कंटेनर्स कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज शिप्स लॉरीज एंड ट्रेन्स तो वही बात जो हमने पहले कही कि ये जो मखसूस साइजेस के कंटेनर्स हैं इनकी वजह से ये आसानी हो गई कि इनकी हैंडलिंग की जा सके और इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके शिप्स के जरिए भी और लॉरीज और जो है ट्रेन्स के जरिए भी जिसने एक बहुत रेवोल्यूशनलाइज कर दिया इंटरनेशनल ट्रेड को और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग को